Hello， 大家好，我是你们的小强哥。今天游戏更新出了一套梦中有力的时装，这套时装还挺贵的，一套要228块大洋。个人觉得女装的衣服很不错，挺好看的，就是这个发饰有点丑，换个别的会更好一点。男装就比较普通了，没什么出众的地方。这次更新出了一只新的宠物狗，就是这个秋田犬了。喜欢宠物的小满都知道，这个品种的狗狗是很忠心的。当然，它的价格也是有点贵，一只秋田犬要118块的大洋，有点少钱。狗狗的技能也不怎么实用，买了挺吃亏的。很可爱啊，我觉得它值这个价格、啊。果然，女孩子很难抵挡这些可爱的物种。孔明星的这个活动还不错，累计十四次能得到一个宝箱，物质还是很给力的。经验给的也不少，建议小伙伴们积极参与一下。这次更新配方台的合成概率提升了，还能享受每日五连半价，看来咱们又得抽一波奖了。另外，配方台有个很人性化的改动，在旧体合成上，咱们可以从四个等级的奖值中剔除一个，这样就可以减少收到废品配方的概率了。这样收集通库也就更容易了。这次新出了一架双栖幻影的摩托，看名字就知道这架摩托是可以在水上行驶的。这么好玩的东西，肯定有很多土豪去抄它。小强最在意的不是摩托，而是这个兔兔挂饰。它有个无尽攻势的技能，无人机攻击不再消耗耐久，仅在使用技能或者被攻击的情况下，才会消耗一点点耐久度。哇塞，那无人机岂不是可以用很久？想要抽到这个挂饰，最少需要一个六四八。小强建议小伙伴们不要花那冤枉钱，等它上架再买会更划算一点。三对骑士更新了一些新的家具，这次连洗衣机都有了，我还想干嘛呀？难不成想把命之后变成过家家吗？这次骑士还是出了一些好东西的，咱们每天可以换二十个草木灰和火山灰，红点的成本价降低了，价格也便宜点。对于平民来说，确实是个好消息啊！来，咱们来一波五连抽，把最低等级的奖金剔除了。而且抽到一把典藏佐龙，咱们的典藏次数没了，有点小可惜。算了，至少还能增加一下徒步等级，不算太亏。这次主要更新了狗狗的训练内容，它分成四个部分，分别是卖萌、搏击、身手和算术。最神奇的是，狗狗居然可以打大雪，厉害了！我的哥，看来以后要上狗狗来养活他们了。啥也不说了，算术训练必须顶满。对于狗狗的技能，想想还没摸清楚，目前只知道它有指引和负重两个技能，看来要培养到一定程度才能解锁新的技能。好了，本期的视频就先到这里，我是翔，我们下期见，拜拜。